இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் உடைய டிரைவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது அந்த டிரைவர் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சரி இதனுடைய பயன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல இதனுடைய பயன்பாடை முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ இதனுடைய பயன்பாடை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்எம்பிஎஸை பற்றி நம்ம மேலோட்டமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதே எஸ்எம்பிஎஸ் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் உடைய வேலை என்ன நம்ம வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வோல்டேஜை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டில் என்ன செய்யும் நமக்கு தேவையானது அவங்க என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க டோல் வோல்டு டோல் வோல்டுனா டோல் வோல்டு ஃபைவ் வோல்டுனா ஃபைவ் வோல்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோல் வோல்டு ஃபைவ் வோல்டு அவுட் போட்டு அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த எஸ்எம்எஸ் வேலை செய்யலை அப்படின்னா எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் டெட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனாக தான் இருக்கும் இப்போ மொபைல் சார்ஜர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே இதே மாதிரி எஸ்எம்எஸ் சின்னதாக இருக்கும் அவ்வளோ இப்போ லேப்டாப் சார்ஜர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே இதே தான் இருக்கு இதே ஃபங்க்ஷன் ஒர்க்கிங் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்இடி டிவி எடுத்துக்கோங்க இல்லை கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்டில் பவர் சப்ளை வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜாக ஒரு டிசி கான்ஸ்டன்ட் ஓல்டாக ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எஸ்எம்பிஎஸ் தான் அதிகமாக பயன்படுது இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எல்இடி டிவியில் இருந்தது அதை நான் கலெக்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் ஏன் சிறுசாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம சாதாரண ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர் ஓல்டு ஒரு ஃபைவ் ஆம்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருக்கும் இதனுடைய சைஸுக்கு காரணம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரியாக கெருசு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ஃபிஃப்டி கெர்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சைஸ் வந்து பெருசாகவே இருக்குது இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சைஸை நம்ம சின்னதாக ஆக்கணும் லாசஸை ரொம்ப குறைக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல காப்பர் லாசஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த லாசஸ்லாம் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா கெர்சுடைய ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட க்ளோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சிங்கில் கொடுக்குறாங்க ஆனால் நமக்கு சாதாரணமாக இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி கெர்ஸில் செயல்படுது ஆனால் ஃபிஃப்டி கெர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஹண்ட்ரட் க்ளோ ஹர்ஸ்ங்கிறது அதிகமானது இப்போ இதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரே ஒரு பிரைமரி இருக்கும் ஒரே ஒரு பிரைமரி மற்றும் மித்தது எல்லாமே செகண்ட்ரி இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு வைண்டிங் இருக்குது அது வந்து பிரைமரி சைடு பவர் சப்ளை தேவைப்படுறதுக்காக ஒரே ஒரு செகண்ட்ரி வைண்டிங்கை மட்டும் எடுத்து பிரைமரிக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டெர்மினல் மட்டும் பயன்படுத்துவாங்க அது சின்னதாக ஒரு ரெண்டு எண்டு இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைமரிக்கு ஒரு ரெண்டு எண்டு இருக்கும் இதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது அதில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பவர் சப்ளை கொடுத்து கொடுத்து கட் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளக் சாக்கெட்டில் டூ தேர்ட்டி ஓல்டு வரும் அது ஒரு பீஸ் வரும் பீஸ் வந்து சேஃப்டிக்காக இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் ஃபில்டர் வரும் லைன் ஃபில்டருக்கு அடுத்து ஒரு ரெக்டிஃபையர் போகிறோம் ரெக்டிஃபையர் என்ன செய்யும் ஏசி டிசியாக மாற்றும் டிசியாக மாற்றணும் அது நாய்ஸ் இருக்கும் அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபில்டர் இருக்குது இந்த ஃபில்டர் மூலம் அதுக்கடுத்து அந்த ப்ளஸ் வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிங் உள்ள ஒரு நாலஞ்சு சுற்று தான் சுற்றி இருக்கும் சுற்றி நூறு எண்டு எடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதனுடைய ப்ளஸ் விசிசி சப்ளை என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா உள்ள ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ஒரு நாலஞ்சு சுற்று சுற்று மட்டும் எடுத்து வெளியில் வரும் இந்த எண்டு அதாவது வெளியில் வரக்கூடிய அந்த பவர் சப்ளை என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாஸ்பட்டுடைய ட்ரெயினோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாஸ்பட்டுடைய சோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெர்மினல் இருக்கும் அது கிரௌண்டோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் சுவிட்சஸ் அதாவது இன்னொரு டெர்மினல் இருக்கும் கேட் அப்படிங்கிற டெர்மினல் கேட்டுக்கு எப்போ நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்குறோமோ அதாவது சிக்னல் கொடுக்குறோமோ அப்போதைக்கே சுவிட்சஸ் ஆன் ஆகும் நம்ம சிக்னல் கொடுக்கல அப்படின்னா ஆஃப் ஆகும் இது இந்த மாஸ்பட்டுடைய வேலை இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிரியட்டிங் சுவிட்சிங் ஆசிரியட்டிங் பண்ணுறாங்க சரி இந்த மாஸ்பட்டை ஆசிரியட்டிங் பண்ணுறவங்க பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடபிள்யூஎம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐசி இருக்கும் இந்த ஐசியில் தான் இதுக்கு தேவையான ஒரு ஆசிரியட்டிங் சிக்னல் உருவாக்குறாங்க இந்த ஆசிரியட்டிங் சிக்னல் அவுட்புட்டில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அதுக்கேற்றாப்பில் ஆசிரியட்டிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஃபீட்பேக்கில் எடுத்து ஒரு ஆசிரியட்டிங்
அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான டிரைவரை பயன்படுத்தி இந்த போடை வந்து ரெடி பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இந்த எஸ்எம்எஸ் டிரைவர் வந்து பயன்படுது இந்த மாஸ் பட்டும் இந்த பிடபிள்யூஎம் ஐசி ரெண்டு வேலை செய்கிறத இது வேலை செய்யும் சரி இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட்டை அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட்டை பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி நான் நினைக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இருக்கலையா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரியே இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிரைவருடைய சிம்பிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஒயர் வரும் நாலு ஒயருமே ஒவ்வொரு கலர் இருக்கும் பிளாக்கு ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ இந்த நாலு கலர் இருக்கும் நாலு கலர் எங்கெங்கே இணைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான சர்க்கியூட்டை அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் அப்படிங்கிற வகையில் நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த போருடைய கெப்பாசிட்டருக்கான மைனஸ் அந்த லைனில் பிளாக்கை கனெக்ட் பண்ணிடணும் ரெட்டை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த கெப்பாசிட்டருடைய ப்ளஸ் வந்து ஒரு எண்டு ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன செய்யணும்னா உள்ளே போ உள்ளே போயிட்டு இன்னொரு எண்டு வெளியில் வரும் அந்த எண்டு வெளியில் வர எண்டு வந்து ஒரு மாஸ்பட்டுடைய ட்ரெயினோட கனெக்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல உள்ள அந்த மாஸ்பட்டை தலைவிட்டு அந்த ட்ரெயின் உடைய கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல தான் இந்த ரெட்டை வந்து மாட்டணும் நீ நேரடியாக கெப்பாசிட்டியுடைய ப்ளஸ்ல மாட்டினா இது கன்ஃபார்மா போகும் இது இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து முக்கியமா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய அவுட்புட் பாசப்பை இருக்கு இல்லையா ப்ரேமருடைய அவுட்புட் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலரை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல எல்லோவும் ப்ளூ கலர் எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் எல்லோ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த செகண்ட்ரியில் உடைய ஃபீட்பேக்கில் இருந்து நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ண பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது இப்போ டோல் ஓல்டுலேருந்து ஃபீட்பேக் எடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டோல் ஓல்டுடைய அந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அது இல்லைனா அந்த டயர்டுடைய கேத்தோர் சீடு நீங்கள் இந்த எல்லோ கலரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊதா கலர் ஒயர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும்னா செகண்ட்ரி உடைய க்ரௌண்ட் இது தனி க்ரௌண்ட் இது தனி க்ரௌண்ட் இதில் வந்து பிளாக்கு இங்கே உள்ள க்ரௌண்டில் இணைக்கணும் இதில் இருக்கிற அந்த ப்ளூ கலர் ஒயரை வந்து இதில் செகண்ட்ரி உள்ள க்ரௌண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ஃபீட்பேக்கை கரண்ட் ஃபார்மாக மாட்டிடணும் இந்தியும் கரெக்டாக மாட்டிட்டு நம்ம ரன் பண்ணும்போது எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அவுட்புட்டில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு மல்டிமீட்டர் வச்சு நீங்கள் அளந்து பார்த்துட்டு இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது நம்ம என்ன வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மூலம் நம்ம எவ்வளோ வோல்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த டிரைவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்டேஜ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்டிஎஸ் மட்டுமே பயன்படுத்தணும் அதை விட நூற்றி பத்து இந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த டிரைவர் வந்து உங்களுக்கு பயன்படாது கரெக்டாக ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அஞ்சு வோல்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் வரைக்கும் உள்ள எஸ்எம்பிஎஸ்களுக்கு இது பயன்படுத்தலாம் இப்போ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ல ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இது வந்து ஒன்லி டெக்னீஷியனுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பிளாக் கலரில் தனியாக பிடிச்சிருக்காங்க இல்லையா இது பிரேமரி இது செகண்ட் இந்த ஹார்ட்னு போட்டிருப்பாங்க இது கோல்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க இதில் நம்ம செகண்டு வந்து லோ வோல்டேஜ்னால இதை நம்ம ஓரளவு டச் பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஆனாலும் டச் பண்ணுறது டச் பண்ணாமல் பார்க்குறது நல்லது ஆனால் இந்த பிரேமரி சைடு இருக்கு இல்லையா இதை எக்கானத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து டச் பண்ணியிருக்காது ஏன்னா இதில் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் போகும் அந்த ஏசி வோல்டேஜை நம்ம அதுக்கு அடுத்து டிசி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த சைக்கிளில் ஜீரோ அப்படிங்கிற லெவல் வரும்போது ஒரு அதே வந்து நம்ம டக்குனு எதுவும் சாக்கு அடிச்சுட்டு அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டிசிங்கிறது அப்படி கிடையாது பிடிச்சிச்சுன்னா அப்படியே எடுத்தது மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் இந்த இடங்களில் வந்து சேஃப்டி கிடையாது அதனால் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இது வந்து ஒன்லி டெக்னீஷியனுக்கு மட்டும் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரேமியர் செய்தி எக்காலத்து வந்து தரிசுங்கிறது பண்ணிடக்கூடாது நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு பவர் சப்ளை நிப்பாட்டினாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோடு எதுவும் யூஸ் பண்ணாத
உங்கள் கை வழியாக டிச்சார்ஜ் ஆகும் இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹேண்டுக்கு தான் பிரச்சனை வரும் அதனால் இதில் வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாகவே பார்க்கணும்